मैं गोविंद साहु ट्यूटोरियल लेटर में आपका स्वागत करता हूं आज हम क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में इक्विडिस्टेंस फार्मूला कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे उसके बारे में देखेंगे इक्विडिस्टेंस इक्विडिस्टेंस का मतलब वो पॉइंट जिसमें दो अलग-अलग जो बिंदु हैं इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होंगे वो कहलाएंगे इक्विडिस्टेंस फार्मूला इक्विडिस्टेंस कैसे उसमें रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग उसके बारे में देखेंगे तो दोस्तों इसके पहले हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला के बेस पर यदि हम देखें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था √x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 ये है डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इक्विडिस्टेंस फार्मूला एस्टैब्लिश करेंगे तो चलिए देखते हैं इस इक्विडिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से इक्विडिस्टेंस रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश करेंगे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में उसके बारे में देखते हैं तो इक्विडिस्टेंस फार्मूला जैसे रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई गिवन पॉइंट है और वहां पर दो अलग से पॉइंट दिया हुआ तो क्या रिलेशन होगा इक्विडिस्टेंस का या फिर उसमें क्वेश्चन यह भी दिया हुआ होगा इक्विडिस्टेंस और रिडिस्टेंस दे दिया तो वहां पर जो अननोन को ऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट से उनकी वैल्यू क्या होगी इसमें भी अपन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो यहां अपन देखेंगे हाउ टू एस्टैब्लिश इक्विडिस्टेंस रिलेशन बिटवीन द गिवन पॉइंट्स अब यहां पर जैसे हम एक पॉइंट लेते हैं सपोज यहां एक पॉइंट क्या है पी है और इसका कोऑर्डिनेट सपल ले लिए x एंड y तो ये हो गया पॉइंट P x एंड y का अब यहां से इक्विडिस्टेंट पॉइंट सपोज करते हैं सपोज ये पॉइंट हो गया A एंड ये पॉइंट हो गया B एंड PA इज इक्वल टू क्या बन गया PB PA इज इक्वल टू PB ये इक्विडिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा PA इज इक्वल टू PB अब यहां कोऑर्डिनेट्स A का दे दिया सपोज यहां पर 2 एंड 3 दे दिया एंड B का कोऑर्डिनेट दे दिया 4 एंड 5 अब यहां पर इक्विडिस्टेंस रिलेशन फ्रॉम P एस्टैब्लिश करना तो फ्रॉम P जब हम इक्विडिस्टेंस फार्मूला एस्टैब्लिश करेंगे तब के कंडीशन में जो गिवन पॉइंट्स हैं A और B के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम PA इज इक्वल टू PB के अकॉर्डिंग वहां पर रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे तो यहां पर सबसे पहले यहां देखेंगे इक्विडिस्टेंस में पॉइंट P से A के बीच का डिस्टेंस और पॉइंट P से B के बीच का डिस्टेंस ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे बिकॉज़ यहां पर हम क्या देख रहे हैं इक्विडिस्टेंस रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो इक्विडिस्टेंस रिलेशन जब एस्टैब्लिश होगा तब के कंडीशन में हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे और इस कंडीशन पर उसको पुट अप करेंगे तो चलिए देखते हैं कि PA क्या होगा PA यदि हम निकालते हैं इस कंडीशन में तो PA is equal to root over x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square ये equidistance है PA is equal to root over x minus 2 का whole square plus y minus 3 whole square अब यहां पर हम देखेंगे कि जो x minus 2 का whole square plus y minus 3 का whole square है उसी तरह से यहां से PB अपन calculate कर लेंगे तो PB जब calculate होगा तो यहां से क्या होगा according to distance formula x minus 4 x minus 4 whole square plus y minus 5 whole square अब यहां पर क्या निकल गया PA और PB मिल गया अब यहां से PA और PB जब निकल जाएगा तो यहां condition हमारा क्या है equidistance का तो equidistance condition के according यदि हम देखते हैं तो यहां पर PA is equal to PB मिला हुआ है और यहां पर PA और PB की जगह पर ये value put up करके x, y के बीच जो coordinates हैं उनका relation हम establish कर सकते हैं तो यहां से PA की value put up कर देंगे तो PA की value क्या हो जाएगा x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square is equal to root over x minus 4 whole square plus 
y माइनस फाइव होल स्क्वेयर ये हो जाएगा अब यहां से देखिए दोनों साइड में क्या है रूट है तो इसको स्क्वायर करके बोथ साइड स्क्वायरिंग रूल भी होता है कि यदि स्क्वायर रूट है दोनों साइड में रिमूव करना तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं और यहां पर इसमें देखें दोनों साइड रूट ओवर है बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायरिंग करने पर रूट रिमूव हो जाएगा और हमारा रिलेशन हो जाएगा x 2 का स्क्वायर प्लस y 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x 4 होल स्क्वायर प्लस y 5 होल स्क्वायर ये हमारा एक रिलेशन आ गया और a b होल स्क्वायर से इसको सॉल्व कर देंगे तो x 2 को सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड ये माइनस b के अकॉर्डिंग y माइनस 3 होल स्क्वायर का एक्सपांड करेंगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 ये हमारा होल स्क्वायर फॉर्मूला से एक्सपांड हो गया अब यहाँ से इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 10y प्लस 25 ये हो गया अब यहां पर हमने एक्सपांड कर दिया अब यहां पर रिलेशन देखें दोनों साइड में भी सेम साइन के वेरिएबल्स होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे यहां से हमने x2 x2 कैंसिल कर दिया y2 y2 कैंसिल हो गया अब यहां जो राइट हैंड साइड के क्वांटिटीज हैं राइट हैंड साइड के टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करके ले आएंगे तब के कंडीशन पे हो जाएगा -4x माइनस एट एक्स आएगा ये क्या हो गया प्लस एट एक्स माइनस सिक्स वाई और माइनस टेन वाई जब ट्रांसपोज होती इधर आएगा ये प्लस टेन वाई हो गया एंड फोर प्लस नाइन फोर प्लस नाइन इस थर्टी एंड ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन इस फोर्टी वन ये राइट हैंड साइड में ही रहने देंगे तो ये फोर्टी वन माइनस कितना हो गया थर्टी अब यहां से माइनस फोर एक्स प्लस एट एक्स ये कितना हो जाएगा फोर एक्स टेन वाई माइनस सिक्स वाई ये हो जाएगा फोर वाई इज इक्वल टू इलेवन में से थ्री कैंसिल करेंगे एट हो जाएगा और थ्री में से वन दिया कितना हो गया टू ये हो गया ट्वेंटी एट तो फोर एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू कितना हो गया ट्वेंटी एट हो गया अब यहां से फोर से इसको कैंसिल कर सकते हैं फोर वन जा फोर वन जा फोर सेवन जा रिलेशन हमारा क्या हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू सेवन तो यहाँ इक्विडिस्टेंस रिलेशन बिटवीन द x एंड y यदि हम डिराइव करते हैं इक्विडिस्टेंस फार्मूला से तो इस तरीके से यहाँ फार्मूला डिराइव किया जा सकता है तो दोस्तों इक्विडिस्टेंस कभी भी किसी भी तरह के क्वेश्चन इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड हो यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यदि x या y दोनों में से कोई एक दिया हुआ और इक्विडिस्टेंस वैल्यू दे दिया हुआ तो वहां पर हम अननोन जो वेरिएबल है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं तो इस तरीके से इक्विडिस्टेंस का कंडीशन या फिर कोई लोकस पॉइंट यदि दिए रहेंगे तो उस लोकस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी हम इक्विडिस्टेंस फार्मूला उस रिलेशन के अकॉर्डिंग पुट अप करके फाइंड किया जा सकता है तो इक्विडिस्टेंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये अलग से टॉपिक है दो तीन तरह के क्वेश्चंस इसमें होते हैं और इन दो तीन तरह के क्वेश्चन इक्विडिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो दोस्तों ये इक्विडिस्टेंस रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से इक्विडिस्टेंस फार्मूला के प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं धन्यवाद